في درسنا اليوم سوف نتحدث عن Bootstrap Containers بالاختصار سوف نتحدث عن كلاسات جاهزة في Bootstrap يقوم بجعل العرض عناصر متجاوبة إذا كنت ما زلت لست مشاركا في قناتنا قم بضغط على زر اشتراك وقم بتشغيل زر الجرس ولا تنسى اعجاب الفيديو وإضافة دائما تعليقات جميلة على الفيديو لكي يصلك أفضل دروس لتعلم البرمجة مجانا طبعا هناك اثنين اسماء كلاسات كونتينر الكلاس كونتينر يتم استخدامه لجعل العرض العنصر ثابت وايضا متجاوب لنفترض ارغب بوضع محتوى اساسي للموقع ضمن العنصر ماين فقط مثال وارغب على صميم ثابت بوضع ضمني على صميم مثال عنصر اتش واحد او اي شيء قم بتحديد بنفسك المحتوى موقعك وارغب بجعل خلفية العنصر ماين باللون على صميم مثال أحمر أو أي لون تقوم بتحديده سوف أقوم بنسخ هذا الجزء وأقوم بلسخه وسوف أقوم بتعديل على اللون لن أقوم بتحديث سوف يكون النتيجة بالشكل التالي طيب لذا قمنا بتزويد العنصر التالي بكلاس يسمى كونتينر وقمنا بتزويد العنصر التالي بكلاس يسمى كونتينر ناقص فلويد شاهد الفرق بين اثنين ماذا سوف يحدث مثل ما تشاهد اذا قمت بتشغيل الوضع مطورين لنشاهد ما هو الخصائص الـ CSS التي تم تزويدها عبر الاسم الكلاس التالي مثل ما تشاهد يتم اضافة لها هذه الخاصية من خلال الخاصية التالية فهناك تقول الحد الاقصى للعرض العناصر الذي يتواجد ضمن العنصر التالي يكون 1140 بيكسل وان كان الحجم الشاشه اقل من ذلك يكون العرض بالنسبه 100% يعني متجاوب بعد تصغير الشاشه سوف تشاهد انه يتم اضافه هذه الخصائص الى العنصر المحدد عبر ذلك الاسم الكلاس بالنسبه للعنصر التالي من خلال الاسم الكلاس الذي يسمى كونتينر دوت فلويد يتم إضافة هذه الخصائص إلى العنصر من خلال يصبح العرض بالنسبة 100% ويقوم بإضافة بيدينج للعناصر التي تواجد ضمن العنصر الذي يملك ذلك اسم الكلاس مثل ما تشاهد بيدينج هنا وهنا بيدينج يعني إضافة مساحة فقط لكي يبدو بشكل أجمل وأيضا لكي يكون متجاوب يعني لتوفير الوقت بدلا تقوم بتحديد العنصر عبر السي إس إس وإضافة لها عرض بالنسبة 100% وتقوم بإضافة لها بيدينج لكي يتم عرضه بشكل أجمل يمكنك أن تقوم بالتزويد بالاسم الكلاس التالي أو الكلاس الذي يسمى كونتينر ناقص فلويد لكي يتم إضافة تلك الخصائص تلقائيا إلى العنصر المحدد طبعا للتسخير عندما تقوم باستخدام الكلاس كونتينر يكون حد الأقصى للعرض 1140 بيكس وقد تلاحظ لنا الشاشة الكمبيوتر الخاص به أكبر من ذلك القياس هنا تم إضافة فراغات وعندما تقوم باستخدام الكلاس التالي يقوم بوضع دائما ويتس يعني عرض بالنسبة 100% من المساحة المتوفرة للعرض حسب الحجم الشاشة بالنسبة للشاشات التي يكون أصغر سوف يبقى متجاوب عندما تقوم باستخدام الكلاس التالي هذا كان درسنا اليوم أتمنى لكم توفيق وأراكم في الدرس القادم لكي نتعلم أشياء جديدة إلى اللقاء